ஃபார்ட்டி எயிட் லாஸ் ஆஃப் பவரில் சொல்லப்பட்டிருக்க பவர் அடையிறதுக்கான நான்காவது விதி எப்போவுமே எவ்வளவு தேவையோ அதை விட கம்மியாக தான் பேசணும் நம்ம எல்லோரும் அடுத்தவங்களை இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்காக நமக்கு தெரிஞ்ச எல்லா விஷயத்த பற்றியும் பேசணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் நம்ம அதிகமாக பேசணும்னா அடுத்தவங்களை இம்ப்ரெஸ் பண்ண மாட்டோம் அதுக்கு பதிலாக அவங்களுக்கு முன்னாடி ரொம்பவே காமனான ஒரு ஆளாக கண்ட்ரோல் இல்லாத ஒரு ஆளாக தான் தெரியும் எப்போ நம்ம அதிகமாக பேசுகிறோமோ அப்போவே முட்டாள்தனமான விஷயங்களை சொல்கிறதுக்கான வாய்ப்பும் அதிகரிக்குது பவர்ஃபுல்லான பொசிஷனில் இருக்கிற யாரும் அதிகமாக பேசுகிறதே இல்லை ரொம்ப கம்மியாக பேசுகிறது மூலிமா மட்டும்தான் அடுத்தவங்களை அவங்க இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறாங்க இதை இன்னும் ஆழமாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கிபி நானூற்றி ஐம்பத்தி நாலில் ரோம் நாட்டில் நடந்த ஒரு வரலாற்று நிகழ்வை பற்றி பார்க்கலாம் கொரியல் என்எஸ் அப்படின்னு எல்லாராலையும் அழைக்கப்பட்ட நேஎஸ் மார்ஷியஸ் ரோம் நாட்டின் மிகப்பெரிய போர் வீரர் பல போரில் தன்னந்தனியாக போரிட்டு ரோம் நாட்டை பல தடவை காப்பாற்றிருக்காரு ரோம் நாட்டில் இருந்த மக்கள் எல்லாரையும் அவர் ஒரு ஹீரோவாக பார்த்தாங்க கிட்டத்தட்ட ரோம் நாட்டின் கடவுள் அளவுக்கு அவரை கற்பனை பண்ணி வச்சுருந்தாங்க கிபி நானூற்றி ஐம்பத்தி நாலில் அரசியல் மேலே அவருக்கு ஈடுபாடு வருது அதுக்கப்புறம் ஒரு பிரச்சாரமும் கொடுக்குறாரு அவர் பேசுகிறத கேட்குறதுக்காக கிட்டத்தட்ட ரோம் நாடே அங்கே திரண்டு வந்துருந்துச்சு பேச ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி தன் உடம்பில் இருந்த வடுக்கள் எல்லாம் மக்கள்கிட்ட காட்டுறாரு அதை பார்த்த உடனேயே அங்கிருந்த மக்கள் மனதில் நாற்றுப்பற்று அதிகரிக்குது கண்ணிலிருந்து கண்ணீர் வர ஆரம்பிக்குது அதுக்கப்புறம் நிறைய விஷயம் பேசுகிறாரு ஆனால் அது எதுவுமே அங்கிருந்த மக்களுக்கு அதில் விழலை வரலாறு சொல்லுது அங்கிருந்த மக்களுடைய கண்ணீர் அவங்களுடைய காதுகளை செவுடாக்கியிருக்கு அப்படின்னு அவர் பேசுனதை வேணால் அடுத்தவங்க கேட்காமல் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் அங்கிருந்த எல்லாருக்குமே தெரியும் கண்டிப்பாக எலெக்ஷனில் கொரியால் எண்ணஸ் தான் ஜெயிக்க போகிறாரு அப்படின்னு கொஞ்ச நாள் கழித்து எலெக்ஷன் டேவும் வருது எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடி கொரியால் எண்ணஸ் இன்னொரு ஸ்பீச் கொடுக்குறாரு அப்போ மக்கள் எல்லோரும் ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருந்தாங்க அவங்களோட காதுகள் திறந்து இருந்தது கொரியால் எண்ணஸ் அப்போ கொடுத்த ஸ்பீச்சில் பணக்காரங்களை பற்றி புகழ்ந்தும் சர்க்காஸ்டிக்கான ஜோக்ஸ் அடித்தும் ஆப்பனண்ட தரக்குறைவாக பேசியும் தன்னை பற்றி ரொம்பவே பெருமையாகவும் பேசியிருந்தார் இதை கேட்ட மக்களுக்கு அவர் மேலே ரொம்பவே வெறுப்பு வந்தது அந்த வெறுப்பு ரோம் நாடு முழுக்க காட்டுத்தீ மாதிரி பரவுனது அப்போ ரோம் நாட்டில் இருந்த மக்கள் எல்லாரும் ஒரே ஒரு விஷயத்த தான் யோசிச்சாங்க கொரியால் எண்ணஸ் எப்படியும் இந்த எலெக்ஷனில் ஜெயிக்கவே கூடாது அப்படின்னு எலெக்ஷன்லேயும் அவர் ரொம்பவே கேவலமாக தோக்கடிக்கப்பட்டார் தோத்து போன கொரியால் எண்ணஸ் ரொம்பவே கோவப்படுறாரு அதற்கப்புறம் இன்னொரு ஸ்பீச் கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறாரு மக்கள் ஆட்சியை பற்றி ரொம்பவே தரைக்குறைவாக அதில் பேசுகிறாரு இலவசத்துக்காக தான் மக்கள் ஆட்சியே இயங்கிட்டு இருக்கு ஒரு நாட்டை ஆள வேண்டியது மக்கள் இல்லை ஒரு மிகப்பெரிய வீரன் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இதை கேட்ட மக்கள் ரொம்பவே கொந்தளிக்கிறாங்க கொரியா எண்ணஸ் இப்போவே எங்கள்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் கொரியா எண்ணஸ் மன்னிப்பு கேட்க ஒத்துக்கலை அதனால் நாடு முழுக்க மிகப்பெரிய புரட்சி வெடிக்குது அந்த புரட்சியை பார்த்து பயந்த கொரியா எண்ணஸ் மன்னிப்பு கேட்கவும் ஒத்துக்கிறாரு ஊருக்கு மத்தியில் ஒரு மிகப்பெரிய மேடை அமைச்சு அதில் ஏறி மன்னிப்பு கேட்கவும் ஆரம்பிக்கிறாரு ரொம்பவே சாதாரணமாக மன்னிப்பு தான் அவர் கேட்டுக்கிட்டு இருக்காரு ஆனாலும் அவரோட சர்க்காசம் அவரை விட்டு போகவே இல்லை அதை பார்த்த மக்கள் இன்னும் அதிகமாக கொந்தளிக்கிறாங்க இவர் ரோம் நாட்டையே அசிங்கப்படுத்திக்கிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு கத்த ஆரம்பிக்கிறாங்க அந்த புரட்சியை பார்த்து பயந்த ஆட்சியாளர்கள் கொரியால் எண்ணஸ்க்கு மரண தண்டனை கொடுக்குறாங்க அவருக்கு தண்டனை கொடுக்கப்பட்டதை அந்த நாடே மிகப்பெரிய திருவிழா மாதிரி கொண்டாடுது எதிரி நாட்டை தோக்கடிச்சிருந்தா கூட இப்படி கொண்டாடி இருக்க மாட்டாங்க ஆனால் தன் நாட்டுக்காக போரிட்டு பல காயம் பெற்ற ஒரு ஆளுக்கு மரண தண்டனை கிடைச்சத அந்த நாடே ரொம்பவே சந்தோஷமாக கொண்டாடுது இந்த கதையிலேருந்து நம்ம ஒரு கேள்வி கேட்கணும் ஒரு நாடே தன்னோட ஹீரோவாகவும் கடவுளாகவும் நினச்சிக்கிட்டு இருந்த ஒரு நபருக்கு மரண தண்டனை கிடைச்சத ஏன் அப்படி செலப்ரேட் பண்ணாங்க இதுக்கான பதில் ரொம்பவே சிம்பிள் அவர் பேசினதால் மட்டும்தான் அவர் பேசினது என்னமோ நார்மலான மனுஷன் மாதிரி தான் ஆனால் மக்கள் அவரை கடவுளாக நினச்சிக்கிட்டு இருந்ததால் அவர் சாதாரண மனுஷன் மாதிரி பேசினதே அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஏமாற்றத்தையும் கோபத்தையும் கொடுத்துச்சு அந்த கோபம் தான் கடைசியில் அவரை மரண தண்டனை அளவுக்கு கொண்டு போய் விட்டுச்சு இந்த கதையிலேருந்து நம்ம ஒரு விஷயத்த முக்கியமாக கற்றுக்கணும் நீங்கள் பவர்ஃபுல்லான பொசிஷனுக்கு போகணும் அப்படின்னா தேவையில்லாத விஷயத்த பேசக்கூடாது அப்படின்றத தாண்டி தேவையான விஷயங்களையே நீங்கள் கம்மியாக தான் பேசணும் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கணும் திருவள்ளுவர் சொல்கிறாரு யாகாவாராயினும் நாகாக்க காவாக்கால் சோகாப்ப சொல்லியிழுக்கப்பட்டு அப்படின்னு நீங்கள் இந்த உலகத்தில் எதில் வேணால் கட்டுப்பாடு இல்லாமல் போங்க ஆனால் உங்களோட வாயை கட்டுப்படுத்தலைனா நீங்கள் மிகப்பெரிய துன்பத்துக்கு ஆளாவீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு இதே விஷயத்த தான் ராபர்ட் கிரீன் நாற்பத்தெட்டு விதிகளில் நாலாவது விதியாக சொல்கிறாரு எப்போவுமே தேவையை விட கம்மியாக பேசுங்க அப்படின்னு இந்த விதி உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் அதை பற்றி நான் கருத்தை கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லு